今天花五十块钱回收了一台年龄比我还大的洗衣机，不知道大家有没有认识这个牌子的啊？这个牌子是个英文，我也不认识啊。这个是洗涤旋钮啊，这个是排水的。这里有两个开关，一个是轻柔，一个是强洗。这里边是洗衣机的内胆，下边有一个小的波轮，这个波轮很小啊，直径还没有一拿大。但是这个洗衣机内胆。是铝合金的，要不就是不锈钢的，锃亮锃亮的，一点也不生锈啊，全是金属的。再看一下洗衣机的外壳，虽然这么多年了啊，没有生锈，防腐工艺做的也不错。所以说，对于国产的产品来说，并不是技术不行。那个年代做的洗衣机，铁壳的，现在都不长锈。现在的洗衣机为什么几年就烂透了？除非用全速外壳的，铁壳的根本用不住啊。用个三五年，底下底就开始烂了，所以还是用料的问题啊。现在洗衣机用料里完全塑料的，根本没有用这种金属内胆的。后边这挡板已经生锈了，这个挡板好像没有喷漆，直接放上去了，就是一个镀锌板。看一下洗衣机的生产日期和参数啊 ，XPB 就是半自动，二零，两公斤的，杠三，两公斤的桶都这么大，现在出的十公斤的桶跟这大小差不多。额定输入功率两百四十瓦，这个电机的功率特别大，就一个电机两百四十瓦。看一下生产日期，出厂日期八五年十二月份，八五年出厂的，四十年了，现在是二零二四年啊，四十年了这个洗衣机，然后大连洗衣机厂生产的，这个洗衣机可以当古董了，不能卖破烂儿啊，只能在一些电视剧中有可能会见到这种洗衣机和那种方方正正的。绿门冰箱都是那个年代的产品啊，那个时候能买得起洗衣机的家庭条件也相当不错了。这个洗衣机是从一个七十多岁的大叔家弄回来的，大叔从结婚的时候就买的洗衣机啊，一直到现在。看一下洗衣机的下面，和半自动的洗衣机差不多，就是没有减速器，电机的皮带轮直接带着这个大轮盘旋转啊，没有减速器，直驱的。这个就是那个二百四十瓦的大电机。不用看这个电机，肯定是个寸铜的。这个电机其实卖破烂也不止卖五十块钱，寸铜的电机特别重啊。这里面这个是个排水阀，跟半自动的洗衣机都差不多，里边带个胶皮，拉开以后水就放出来了。不得不说，以前的洗衣机做工就是好。这个管子四十年了啊，特别柔软啊，像现在的管子年数长了，一捏就裂口了。这个绝对不会啊，也不知道用的什么材料，很柔软，很柔软啊。所以说，永远不要相信科技有多牛逼，科技再好，质量不一定好啊。要相信用料，用料好，质量就好，与技术一毛钱关系没有啊。用的材料好，一百年它都不坏。就相当于现在的变频洗衣机和变频空调，技术是厉害，但是质量差的一批，根本用不了啊，几年就坏了。昨天还有个空调买的新的，变频的，三年多就不好使了。那定频空调三年多。三十年，有的还一次没有坏过呢。所以说，买任何东西不要想它有功能多厉害，技术有多厉害。那种功能技术厉害的，坏起来也更快，维修起来也更麻烦啊。所以说，对于质量这一块儿，中国七八十年代已经掌握了这个质量啊。现在质量不好，全是用料用的太垃圾了。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。